வணக்கம் வெல்கம் டு விவி சோப் கார்னர் இன்றைக்கி வ்ளாகில் நம்ம இஞ்சி சோப் ரெசிபி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி சாறு நூற்று அறுபது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் அறநூறு எம்எல் காஸ்டிக் சோடா தொண்ணூற்றி கிராம் இதெல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி சார் எடுத்து வடிகட்டி ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு எடுத்து எடுத்து வெளியில் வச்சுக்கோங்க அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் கூட தொண்ணூற்றி நாலு கிராம் காஸ்டிக் சோடா இருக்கு இல்லையா அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக எடுத்துக்கோங்க சோப் மேக்கிங்க்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்பயுமே ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் கிச்சன் ஸ்கேன் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம அவுட்புட் சரியாக வராது கிச்சன் ஸ்கேல் வாங்கிறதுக்கான லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இஞ்சி சாரும் காஸ்டிக் லையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பட் அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இன்னும் வரலை ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த அப்புறம் தான் சோப் மேக் பண்ண முடியும் ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நைன்டி டூ டிகிரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா மோர் ஆர்லெஸ் ஒரு ஃபைவ் இருக்கலாம் பட் அதை விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவோ இல்லை ரொம்ப கம்மியாகவோ இருந்ததுன்னா சோப் மேக்கிங் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்காது ஸோ தெர்மாமீட்டர் வாங்கி செக் பண்ணிக்கணும் ஐஸ் கியூப்ஸ் இல்லாமல் டைரெக்டாக வாட்டரில் நம்ம வந்து காஸ்டிக் சோடா மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் கூட லேட் ஆகும் அது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் வரத்துக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த தண்ணியும் காஸ்டிக் சோடாவும் கலந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ண ஆரம்பித்தா அது வந்து அதோடய எஃபெக்ட்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் அதே சமயம் அது சோப்பானிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு அடிஷ்னல் டிப் இது என்ன இஞ்சி சாறு புதுசாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இஞ்சி சோப் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்கின்னுக்கு நல்லது ஏன் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்கின் டோனை லைட்டன் பண்ணவும் ஸ்கின்னோட டெக்ச்சரை நல்லா பிரைட்டன் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணுது இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அது கொலேஜின் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துது கொலேஜன் உற்பத்தினால் ஏஜிங் ப்ராசஸ் ஸ்லோவாகுது ஸ்கின்னோட ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய டேமேஜு இன்ஃப்ளமேஷன் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் பிக்மெண்டேஷனோட ஸ்கேர்ஸு ஆக்னிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிம்பிள்ஸ் ஓப்பன் போஸ் இது எல்லாத்தையும் குறைக்கிறதுக்கு இஞ்சி சாறு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்லா தளர்வாக இல்லாமல் டைட்டு ஒரு ஃபேம் ஸ்கின்னாக இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் இது மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இஞ்சி சூப்பில் இருக்குது அதனால் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி சோப் வந்தது அப்படின்றத என்கிட்ட கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த சோப்பு பண்ண டைம் இல்லைனா எங்கிட்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் இப்போது எனக்கு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் அது தேங்காய் எண்ணெய் கூட வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் 
இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்ன கலவை அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி சாறு காஸ்டிக் லை மூன்றும் கலந்த கலவை இது கண்டிப்பாக ஹேண்ட் பிளண்டிங்காக இருந்தால் ஒரு மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் பிளண்ட் பண்ணணும் விஸ்கால எலக்ட்ரிக் பிளண்டிங்னால் இன்னும் கம்மியாகும் இப்படி இருக்கிறது ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு டேர்ன் ஆகும் நல்ல அந்த பதம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம செய்யணும் அதை வந்து ட்ரேஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரேஸுக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக பிளெண்ட் பண்ணணும் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயிலில் வந்து லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணணும் நான் இன்றைக்கி என்ன ஃப்ராக்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜாஸ்மின் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அண்ட் லெமன் கிராஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து எடுத்திருக்கேன் சோப்போட ப்ரைமரி ரோல் வந்து கிளென்சிங் க்ளீனிங் தான் அதுக்காக தான் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கோம் இஞ்சி சார் எடுத்திருக்கோம் தேங்காய் எண்ணெயோட பயன்கள் ஸ்கின்னுக்கு என்னெல்லாம் அதை பண்ணுது அப்படின்ட்டு நான் ஒரு செப்ரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கு நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை கேளுங்க அப்போ தான் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் சோப்பு பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு நல்லது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சோப் மேக்கிங் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் சிலிகான் மோல்டில் ஊற்றிட்ருக்கேன் இந்த மோல்டு நான் ஆன்லைன் ஸ்டோரில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் வேணுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வீட்டில் யூஸ் அண்ட் த்ரூ கப் அந்த மாதிரி கப்பில் கூட நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாம் அந்த கப்பில் ஊற்றும் போது நம்ம ஆயில் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற்றினா ஈஸியாக அன்மோல்டிங் இருக்கும் அன்மோல்ட் பண்ணப்போ நம்ம சோப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு வாங்க சோப்பு அன்மோல்ட் பண்ணலாம் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து லெவன் சோப்ஸ் வந்திருக்கு ஒன்று ஒன்று செவன்ட்டி கிராம் கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக ஷைனிங்காக வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை பயன்படுத்துறதுக்கும் அவ்வளோ நல்லது பிசுறது இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக ஷைனிங்காக ஸ்மூத்தாக அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் இது ஸ்மூத் ஷைனிங்கை கொடுக்கும் ஸோ ஸ்டேட்யூன்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்